День народження Нестора Махна припадає на день більшовицького перевороту, 7 листопада. Цю ж саму дату народження мав ще один знаменитий революціонер – Лев Троцький. Можливо, це щось пояснює. Обидва – і Махно, і Троцький – уродженці України, діячі крайнього лівого спрямування, а до всього ще й скорпіони за знаком Зодіаку. Обидва стояли за повний злам соціально-політичної системи та побудову суспільства загального благоденства – не цураючись при цьому кривавих і жорстоких методів. Обидва закінчили свої дні передчасно і на вигнанні. Але сьогодні йтиметься лише про одного з них – про Нестора Івановича, батька Махна і українську анархію. Вітаю всіх, хто дивиться український YouTube. Мене звати Владлен Мараєв, ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле без прикрас і фальсифікацій. Дорогі друзі, наша мета – 100 тисяч підписників каналу до кінця поточного року. Просимо вас підтримати нас підпискою на канал, вподобайками, коментарями, поширеннями наших відео у соціальних мережах. Якщо ви маєте бажання і маєте можливість, можете також допомогти нам на Патреоні. Імена тих патронів, які вже допомагають історії без міфів, ви просто зараз бачите на ваших екранах. Ми щиро вдячні кожному із них. Існує альтернативний спосіб підтримати історію без міфів – це поповнити нашу монобанку. А якщо ви досі не маєте картки Монобанку, в описі під цим відео ви знайдете посилання, за яким зможете отримати картку Монобанку з кредитним лімітом у 100 тисяч гривень та пільговим періодом погашення 62 дні, а це цілих 2 місяці. Монобанк не має своїх відділень, однак пропонує клієнтам зручне обслуговування, мобільний додаток, кешбек до 20% та купу інших приємних бонусів. Нестор Іванович Махно народився 1888 року. Його мала батьківщина – Гуляйполе на Катеринославщині. Острівець – цивілізація серед неозорого моря українських степів. У минулому – територія запорозьких козаків. Родина була бідною і багатодітною. Батько помер рано, тому Несторові довелося з малку багато і тяжко працювати. Освіта, яку він встиг отримати – це лише два, а за іншими даними – чотири класи початкової школи. Вже з 18 років Махно долучився до діяльності місцевої анархійської організації. Займалися тим, чим і тисячі інших революціонерів по всій тогочасній російській імперії – експропріаціями, або, як тоді скорочено казали, ексами. Нападали на заможні маєтки, відділення пошти, банків, грабували для того, щоб отримати гроші на продовження своєї революційної діяльності. Наслідок виявився досить швидким і закономірним. Махно був заарештований за звинуваченням у вбивстві державного чиновника, хоча є версія, що насправді він був до цього непричетний. Махна засудили до смертної кари, яку замінили на довічну каторгу, оскільки на момент здійснення злочину він ще не був повнолітнім, а повноліття за законами Російської імперії наставало у 21 рік. Покарання Махно відбував у московській бутирці, яка й стала його справжнім університетом. За гратами він подружився з анархістом Петром Аршиновим, який читав багато творів теоретиків анархізму і зумів відповідним чином ідейно підкувати Нестора Махна. Різновидів анархізму є насправді дуже багато, на будь-який смак. Наприклад, анархосиндикалізм, анархоіндивідуалізм або навіть християнський анархізм. Однак Аршинов і Махно стали прихильниками анархокомунізму, теоретиком якого був філософ Петро Кропоткін. На думку Кропоткіна, внаслідок революції мав постати бездержавний комунізм, вільний федеративний союз самоуправних общин. Ці общини мали утворитися на добровільних засадах. Там немає місця примусу і влади одних людей над іншими. Однак всі повинні брати участь у колективній праці, кожен відповідно до того виду діяльності, до якого має найбільше здібностей і талантів. А тому під впливом ідей Кропоткіна і Аршинова Махно мріяв побудувати суспільство, де не буде ні рабства, ні брехні, ні ганьби, ні мерзенних башків, ні ланцюгів, де не купити за золото любові та простору, де лише правда і правда людей. Такий лад я вважав цілком реальним у формі вільного радянського ладу за якого вся Україна і Росія, всі інші країни світу мають вкритися місцевими, абсолютно самостійними господарськими та громадськими самоуправліннями або радами трудящих. 
Як бачимо з цієї цитати, багато романтики та емоцій, але дуже туманна конкретика. Схоже, сам Махно до кінця не усвідомлював, як потрібно побудувати анархійське суспільство та за якими законами воно буде функціонувати. Втім, він чесно визнавав, що йому бракує освіти і з сумом констатував, що подібну проблему мають 90% анархістів. Певно, до кінця своїх днів Аршином і Махно скніли б на каторзі, аж раптом, як грім серед ясного неба, революція 1917 року. Повалення царату, проголошення демократичних свобод, амністія для політичних в'язнів. І ось Махно знову на свободі. Як вічне нагадування про бутирку, туберкульоз, що згодом зведе його в могилу, деякий час був навіть змушений носити темні окуляри, оскільки очі не витримали денного світла. Махно повертається у Гуляйполе. Тепер він уже досвідчений та авторитетний анархіст, згуртовує своїх однодумців. Одружується з дівчиною, яка чекала його всі ці роки. Це Анастасія Васецька. Однак шлюб протримався дуже недовго. Вони розлучилися і невдовзі Махно вдруге. Одружився, його обранницею стала Галина Кузьменко. В цьому шлюбі народилася донька Олена. Від самого початку революції Махно дотримався принципу «революційна стихія вища за дотримання законів». В умовах зламу державного ладу, появи нових держав, тільки установчі збори могли повністю їх легалізувати та уконституювати. Але Махно – відвертий противник установчих зборів, хоча цю ідею підтримали практично всі політичні партії та уряди того часу. І Українська Центральна Рада, і Гетьман Скарапацький, і директорія УНР. Однак Махно вважав, що установчі збори – це щось подібне до кратярського будинку, де кожен гравець намагається обдурити інших гравців і з іншого боку обдурити своїх же виборців. І ось тут ми підходимо до найцікавішого питання – Махно і Україна. Як він ставився до українського національного питання та до української революції? Скажу одразу, давайте відкинемо зайві ілюзії з цього приводу. Так, Махно був українцем, одним із лідерів українського селянського руху. Однак, за великим рахунком, він не відокремлював українську революцію від російської, і навіть ширше – від світової. А соціальна революція, на його думку, значно важливіша за національну. Тож, як анархіст, ідею української державності Махно не підтримав апріорі. Українські ліві партії, які повністю домінували в тогочасному українському політичному житті, Махно називав соціал-шовіністами. Українську Центральну Раду він вважав зрадницею революції, яка уклала союз із європейськими монархіями – Німеччиною та Австро-Угорщиною – та покликала в Україну їхні війська для придушення трудящого класу. Годі вже казати про Павла Скоропадського. На думку Махна, це просто махровий контрреволюціонер, який терористичними методами запроваджує або відновлює царсько-поміщицькі порядки. Таким же принциповим ворогом для Нестора Махна були російські білогвардійці, яких очолював Антон Денікін, а потім Петро Врангель. Ви вже знаєте, що Махно як анархіст остаточно сформувався далеко від батьківщини і в специфічних умовах. Шість років напередодні революції він провів у московській бутирці. За власним визнанням, українська мова була для нього рідною, однак він нею не володів, оригінально чи не так, і спілкувався російською. Дуже показова цитата зі спогадів Махна стосується періоду гетьманату Скоропадського. Вона настільки показова, що я зацитую її вам в оригіналі російською мовою. «Я, не владея своїм родним українським язиком, принужденно должен був уродувати його так в своїх обращеннях к окружавшим мене, що становилось стидно. Я поставив собі вопрос, а ти мені кого требується від мене така ламата язика, коли я його не знаю? Я розумів, що це требування виходить не від українського трудового народу, а требування тих фіктивних українців, які народились із-під грубого сапога німецького австро-венгерського юнкерства і старались підділатися під модний тон. Тож, дивно буває чути інколи від людей, які називають себе патріотами незалежної української державності, що Махно також був патріотом України і боровся за її незалежність. Певно, це походить тільки від незнання. А ще звернули увагу на кількість займенників «я» в цьому коротенькому тексті. Також багато про що говорить в контексті розуміння особистості Нестора Івановича. Популярність Махна серед сучасної молоді – 
не тільки в Україні, а й далеко за її межами, пояснюється насамперед тим, що молодь в принципі більш схильна до радикальних ідей. А в самій Україні образ Махна приваблює і приваблюватиме, оскільки українському народу питомо притаманні ідеї анархізму. Як влучно відзначила соціологиня Ірина Бекешкіна, росіяни більше схильні до монархії, а українці – до анархії. Нестор Махно і його рух – це паралельна реальність української революції. Одна реальність того часу полягала в тому, що частина українців зі зброєю в руках боролися за незалежну соборну українську державу. Інша частина була до неї абсолютно байдужа, однак готова битися і помирати за бездержавний лад, який пропонував Нестор Махно. А ще були ті, хто підтримав більшовиків або навіть російських білогвардійців. І ще величезна частина українців просто не брали участі в будь-якій боротьбі і мріяли тільки про те, щоб їх не чіпали і щоб їм вдалося вижити. Всі ці паралельні реальності існували одночасно, і ми не маємо права не помічати котрусь із них. Більшовики – природні союзники, з яким Махно часто діяв спільно. Адже вони – комуністи, а Махно – анархокомуніст. Кінцева мета у них здавалася б спільна – побудова бездержавного суспільства. Це тільки згодом Махно зрозуміє, що більшовицьке гасло і більшовицька практика – це зовсім не одне й те саме що насправді більшовики не будують комуністичне суспільство, а створюють нову державу, в якій робітники і селяни стали ще більш упослідженими і пригнобленими. Але в 1918 році, коли німецькі і австро-угорські війська на запрошення уряду УНР зайняли Україну, Махно виїхав до Росії, де один раз у житті зустрівся зі своїм духовним батьком Кропоткіним, а також отримав авдієнцію у Леніна в Кремлі. Ленін дуже прихильно поставився до Махна. З його допомогою Несторові Івановичу вдалося нелегально повернутися в Україну. Махно був цінним партнером для більшовиків, оскільки вони практично не мали популярності серед українського селянства. А Махно навпаки мав. До осені 1918 діяльність махновців обмежувалася переважно гуляйполем та навколишніми селами. Займалися експропріаціями, які насправді мало чим відрізнялися від звичайного розбою. Але Махно вважав це складовою частиною класової боротьби. Ці робінгудівські наскоки здійснювалися під гаслом встановлення соціальної справедливості, а здобуті засоби дозволяли придбати коней, зброю або просто отримати кошти для продовження своєї діяльності. Чутки про Махна ширилися і обростали новими і новими фольклорними подробицями. Звісно, влада не могла байдуже ставитися до такого неподобства. До Гуляйполя та навколишніх сіл надсилали загони гетьманської державної варти, також туди прибували австро-угорські військові частини, а інколи навіть і організовані місцевими олігархами загони найманців, такі собі тогочасні тітушки. Діяли вони дуже і дуже жорстко. Побиття селян шомполами ставало звичною справою. Інколи доходило і до розстрілів та спалювання хат. Але це тільки здіймало нову хвилю протесту. Висока мобільність махновських загонів дозволяла здійснювати блискавичні акції, а коли противник підтягував свої сили, уже встигнути розчинитися в степу. Зараз часто побутує твердження, що завдяки партизанській тактиці Махнові дуже довгий час вдавалося залишатися непереможним. Але це не так. Щойно в діло вступали регулярні австро-угорські військові частини, а потім пізніше регулярні білогвардійські та більшовицькі, війська Махна зазнавали дошкульних поразок і втрат. Коли наприкінці 1918-го і на початку 19-го австро-угорські і німецькі війська були виведені з України, настав зоряний час Махна. Україна знову перетворилася на арену кривавого протистояння кількох сил – УНР, більшовики, білогвардійці, Антанта, і жодні з цих сил – Певний час не вдавалося здобути абсолютну перемогу. 19-й рік – це апогей боротьби всіх проти всіх за Україну. І в умовах відсутності стабільної державної влади розквітли найрізноманітніші повстанські рухи, найсильнішим з яких був Махновський. Нестор Махно використовував будь-яку можливість для публічного виступу. Говорив він досить кострубато, але його харизма та революційний запал робили свою справу. Після кожного такого виступу Махна армія його прихильників більшила, як зараз більшує армія фанатів після кожного концерту популярної рок-зірки. 
Давайте спробуємо зрозуміти, чому так багато українських селян в той період повелися на пропаганду крайніх лівих діячів і не підтримали, здавалося б, свою ж українську владу. Найпевніше справа у ставленні до німців і австро-угорців. Адже уряд УНР запросив їх на допомогу проти московських більшовиків. Однак дуже багато хто цього кроку просто-напросто не зрозумів. Коли німці і австро-угорці прийшли в Україну, вони почали нерідко поводити себе як звичайнісінькі окупанти, вилучати зерно, здійснювати каральні акції. Відповідно, всі, хто були за німців, автоматично перетворювалися також у категорію ворогів. На селі тоді ще дуже мало знали про червоний або чорний терор, натомість прості соціальні гасла анархістів виглядали надзвичайно привабливо. Життя було тяжким, а той, хто пропонував його негайне покращення, здобував вотом довіри народу. У 1919 році Махно проголосив про об'єднання своїх загонів у революційну повстанську армію України. За даними начальника її штабу Віктора Білаша, на 1 грудня вона налічувала 83 тисячі піхотинців, 19 тисяч 650 кіннотників, 1435 кулеметів, 118 гармат. Армія Махна де-факто контролювала величезні території від Приазов'я і Донбасу до Центральної України, руйнуючи тили білогвардійських військ під час їхнього походу на Москву. В розпал вирішальних боїв на московському напрямку Денікіну довелося знімати частини з фронту і відправляти їх в тил для приборкання махновців. А це стало однією з найголовніших причин загальної поразки білих. До Москви вони не дійшли близько 300 кілометрів і під тиском червоних почали стрімко відкочуватися на південь. Нестор Махнов вже тоді був живою легендою. До його імені приклеїлося шанобливе слово «батько». І це навіть дещо дивно. Одна річ, коли батьком називали сивобородого професора Грушевського, який розміняв шостий десяток. Але Махнові було тільки 30. Схоже, він і сам не очікував такого повороту. Особисто мені здавалося і дивним, і незручним чути звертання до мене селяни-повстанців замість товаришу Махно – батько Махно, а інколи – товаришу батько Махно. Проте епітет «батько» всупереч моїй волі пристав до мого прізвища. З якоюсь особливою повагою та малозрозумілими для мене любов'ю і гордістю повторювали його селяни по всій майже лівобережній Україні. А ось погади мешканки Гуляйполя Сухогорської. Попри загалом негативне ставлення до махновців, вона залишила цінне свідчення про Нестора Івановича. Махно не справляв би жодного враження, якби не його погляд. Спочатку здавалося, що тільки мене одну лякає погляд його сірих, холодних, сталевих, гіпнотичних очей. Але потім виявилося, що навіть найзатятіші розбійники-махновці не витримували цього погляду і починали тремтіти. Махна боялися не тільки селяни-середняки, але й власні сподвижники. Я сама бачила, як Махно на вулиці бив свого п'яного махновця батогом зі свинчаткою по чим попаде. А той вклонявся, цілував ноги Несторові Івановичу і копита його коня. Плакав і благав – прости, батько, не буду. Судячи з усього, прагнення до волі і анархії серед українських селян поєднувалося з патерналістськими очікуваннями сильної руки. Нестор Махно виправдовував ці сподівання, тому й отримав це шанобливе прізвисько – батько. Та загалом анархійський експеримент Нестора Махна тривав недовго і завершився невдало. Ось що з цього приводу зазначає сучасний український історик Михайло Ковальчук у своїй монографії «Без переможців», присвяченій повстанському рухові в Україні. Спроба керівників Махновського руху збудувати безвладний устрій зазнала невдачі. Власне, вплив анархістів на повстанську масу був умовним і обмеженим. Селянин-повстанець розумів аграрну соціалізацію як перехід землі в його приватну власність. Усі подальші перспективи поглиблення революції цікавило його значно менше, за винятком хіба що ідеї про скасування податків. Загалом у селянській повстанській армії ідея безвладдя примітивно тлумачилася як звільнення села з-під влади міста. Восени 1920-го Нестор Махно ще раз допоміг більшовикам. Цього разу захопити Крим і зламати опір білогвардійської армії Петра Врангеля. 
Але більшовики, використавши свого союзника, одразу повернули зброю проти нього. Тепер вони вже не мали потреби ділити з кимось лаври переможця або терпіти рух, який вимагав поглиблення революції та створення бездержавного суспільства. Адже станом на листопад 1920-го більшовики перемогли білогвардійців Врангеля, змусили армію УНР до відступу за Збруч та уклали перемир'я з поляками. Тепер вони могли всі свої сили спрямувати на придушення внутрішніх повстань. Нерівна боротьба тривала ще 9 місяців. 28 серпня 1921 року знекровлені залишки армії Махна були змушені відступити за Дністер до Румунії. Хоча невеликі загони анархістів продовжували діяти в Україні до середини 20-х. Почалися роки вимушеної міграції. Румунія, Польща, Німеччина, зрештою з 25-го року – Франція. Не маючи статків, Махно жив у злиднях. Ким тільки не довелося йому працювати – Леварником, токарем, техніком, ремісником, журналістом матеріальну допомогу надавали анархійські організації за рубежем. Мешкаючи в Парижі, Махно почав писати свої спогади, але встиг довести їх лише до кінця 1918 року. Однак нестача освіти, відсутність письменницького таланту і досвіду зробили свою справу. Як літератор Махно не відбувся. Його мемуари – дуже цінне історичне джерело – однак написане неоковирно, нудно і непривабливо для масового читача. Це не щоденники Винниченка і навіть не спогади Скоропадського. Здоров'я Нестора Івановича дедалі гіршало. Адже за роки революції він був 12 разів поранений, двічі тяжко. А до всього ще й туберкульоз. У липні 1934-го Махно пішов із життя ще досить молодою людиною – 45 років. Урна з його прахом – вмурована в стіну колумбарію знаменитого паризького цвинтаря Перлашес. Доля родини Махна склалася драматично. Дружина Галина Кузьменко розлучилася з ним 1927 року. Після Другої світової війни її та доньку Олену заарештували радянські спецслужби і вивезли до СРСР. Після кількох років таборів у Мордовії їм дозволили оселитися в казахстанському місті Джамбу, нині Тарас. Там у 1978-му померла Галина Кузьменко, а у 1992-му – Олена. Дорогі друзі, а як ви ставитеся до постаті Нестора Махна та його ролі в історії України? Обов'язково напишіть про це в коментарі. Не забудьте також поставити вподобайку і підписатися на історію без міфів. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.